നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എഡ്ഡി കറൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ ഒരു കോയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിനോമിനയെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ ഒരു ബൾക്ക് പീസ് ഓഫ് കണ്ടക്ടർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ ഒരു ബൾക്ക് പീസ് ഓഫ് കണ്ടക്ടർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് അതായത് ബൾക്ക് പീസ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് വെള്ളത്തിലുണ്ടാകുന്ന സ്വേളിംഗ് എഡീസ് അതായത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ചുഴലിക്ക് സമ്മാനമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എഡ്ഡി കറൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വെൻ ബൾക്ക് പീസ് ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറൻസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദം ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കറൻറ്റ് റിസംബിൾ സ്വേളിംഗ് എഡ്ഡീസ് ഇൻ വാട്ടർ ഹെൻസ് ദീസ് കറൻസ് ആർ കോൾഡ് എഡ്ഡി കറൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന എഡ്ഡി കറൻസ് കാണാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് എഡ്ഡി കറൻസ് മായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ദ എഡ്ഡി കറൻസ് ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു കോപ്പർ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു മെറ്റൽ ഷീറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ മെറ്റൽ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് പോൾസിനിടയിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാവുന്നതാണ് സ്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് പോൾ ഇവിടെ സൗത്ത് പോളും ഇത് നോർത്ത് പോളും ഈ സൗത്ത് പോളിനും നോർത്ത് പോളിനും ഇടയിലായിട്ട് ഈ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റിനെ നമ്മൾ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് വേരി ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പം ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് വേരി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടും ഈ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്സിൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എഡ്ഡി കറൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റിൽ എഡ്ഡി കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെ ഈ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റും പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെസ്റ്റിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഈ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റിൽ സ്ലോട്ടുകൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ സ്ലോട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെന്ന് വെച്ച് ഈ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റുകൾ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ റെക്റ്റാങ്കിൾ സ്ലോട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഇതേ സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റിക് പോൾ ഇത് സൗത്ത് പോളും നോർത്ത് പോളും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഈ മെറ്റാലിക് പ്ലേറ്റിനെ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ സ്ലോട്ടുകളുള്ള മെറ്റാലിക് പ്ലേറ്റിനെ നമ്മൾ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് അതായത് എഡ്ഡി കറൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ടും കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം കുറേയും കൂടി ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ മെറ്റാലിക് പ്ലേറ്റിന് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു നമുക്ക് എഡ്ഡി കറൻസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ബ്രേക്കിംഗ് ഇൻ ട്രെയിൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിക്കുമ്പോഴും ഈ റെയിൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് എഡ്ഡി കറൻസ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന എഡ്ഡി കറണ്ട് ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ മോഷന് ഒപ്പോസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെ ബ്രേക്കിംഗ് എഫക്റ്റ് സ്മൂത്തായിട്ട് അവിടെ നടക്കുന്നു സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് ആർ മൗണ്ടഡ് ടു ഇൻഡ്യൂസ് എഡ്ഡി കറൻസ് ഇൻ റെയിൽസ് വെൻ ദീസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് ആർ ആക്ടിവേറ്റഡ് ദ എഡ്ഡി കറൻസ് ഫോം ഓൺ ദ റെയിൽസ് ടു അപ്പോസ് ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ കോസിങ് ദ ബ്രേക്കിംഗ് എഫക്റ്റ് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ബ്രേക്കിംഗ് ഇൻ ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്ഡി കറൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഡാമ്പിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഗാൽനോമീറ്
ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചുറ്റുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വയ്ക്കുന്ന ആ കോയിലായിരിക്കുന്ന മെറ്റലിന് എന്ത് സംഭവിക്കും മെറ്റലിൽ എഡ്ഡി കറൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന എഡ്ഡി കറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മെറ്റൽസിന് വരെ മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ തക്ക ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ദ മെറ്റൽ ടു ബി മെൽറ്റഡ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ റാപ്പിഡ്ലി വേരിയിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതായത് റാപ്പിഡ്ലി വേരിയിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതായത് എ സി കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അവിടെ വേരി ചെയ്യുന്നു ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വേരിയിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ് ഈ മെറ്റൽ ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മെറ്റലിൽ എഡ്ഡി കറൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദ എഡ്ഡി കറൻറ്റ് സെറ്റപ്പ് ഇൻ ദ മെറ്റൽ പ്രൊഡ്യൂസ് മച്ച് ഹീറ്റ് സഫീഷ്യൻറ്റ് ടു മെൽറ്റ് ഇറ്റ് നാലാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് പവർ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് പവർ മീറ്റേഴ്സിലുള്ള മെറ്റൽ ഡിസ്കും ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എന്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എഡ്ഡി കറൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ദ ഷൈനി മെറ്റൽ ഡിസ്ക് ഇൻ ദ ഇലക്ട്രിക് പവർ മീറ്റർ റൊട്ടേറ്റ് ഡ്യൂ ടു എഡ്ഡി കറൻറ്റ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് അവിടെ എഡ്ഡി കറൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കോയിലുണ്ട് ആ കോയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന എ സി കറണ്ട് മൂലം അതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്തായിരിക്കുക ഈ മെറ്റൽ ഡിസ്ക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് മൂലം ഈ മെറ്റൽ ഡിസ്കിൽ ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് അതായത് എഡ്ഡി കറണ്ട് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എഡ്ഡി കറൻസ് ആർ ഡെവലപ്പ് ഇൻ ദ ഡിസ്ക് ബൈ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ സി കറണ്ട് അപ്പോൾ എ സി കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് ആണ് അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എപ്പോഴും വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളൊരു കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റൽ ഡിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്മേൽ ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് അതായത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് എഡ്ഡി കറണ്ട് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ മെറ്റൽ ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാല് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എഡ്ഡി കറണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിച്ചത് ഈ എഡ്ഡി കറണ്ടിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അൺഡിസയറബിൾ എഫക്ട്സ് ഓഫ് എഡ്ഡി കറൻസ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് സ്റ്റോക്കോയിൽ തുടങ്ങിയ ഇലക്ട്രിക് മെഷീൻസിലെല്ലാം തന്നെ ലോഡ്സ് ഓഫ് എനർജി ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എഡ്ഡി കറണ്ട് മൂലം വേസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എഡ്ഡി കറൻസ് ആർ അൺഡിസയറബിൾ ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ് ലൈക്ക് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ചോക്കോയിൽ എക്സെട്രാ ദ ഹീറ്റ് ഓഫ് ദ കോർ ആൻഡ് റിസൾട്ട് ഇൻ ദ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് എനർജി ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എഡ്ഡി കറൻറ്റ് ലോസിനെ നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സിലോ അതുപോലെയുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻസിലെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എഡ്ഡി കറൻറ്റ് ലോസ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാമിനേറ്റഡ് കോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു മിനിമൈസ് എഡ്ഡി കറൻറ്റ് ലോസ് ലാമിനേറ്റഡ് കോഴ്സ് ആർ യൂഷ്വലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആൻഡ് മച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ദ ഇൻസുലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലാമിനാസ് റെഡ്യൂസ് എഡ്ഡി കറൻസ് ടു ലാർജ് എക്സ്റ്റൻഡ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്